Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo y en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada, la grande de Tabasco. También estamos en las redes redes en la dirección www.grupobx.com donde además de la señal de radio también podrá usted vernos por televisión. Yo quiero darle como siempre la bienvenida a mi compañero Juan José Sánchez Galvez, nuestro analista y columnista decano aquí en el estado de Tabasco. Juan José, qué gusto dices? verte nuevamente. Tú lo dijiste, Leo. <ríe> Un saludo para nuestro amigo José Luis Morales Rivera, nuestro especialista en Derecho, que el día de hoy no puede acompañarnos por razones de trabajo. Anda ya por el municipio de Jalpa de Méndez. Saludo, Juan jo jo eh. José, Luis. José Luis, José Luis Morales. Y bueno, hoy tenemos una invitada que a mí me parece muy especial y muy interesante. Se trata de la doctora Claudia Jiménez López. Ella es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, pero además es también especialista en todo lo que tiene que ver eh, en publicidad gubernamental, comunicación y todo este tema que tanto tiene que ver precisamente con nosotros, los comunicadores y los periodistas. Pero esta entrevista, además la estamos haciendo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se va a efectuar el día de mañana. Como seguramente usted, que son nuestros televidentes y radioescuchas asiduos, recordarán el año pasado, en el mes de marzo, durante los cinco miércoles, porque el año pasado tuvo cinco miércoles, invitamos puras mujeres, mujeres destacadas, mujeres que han logrado el éxito, para platicar un poco precisamente sobre esa trayectoria de estas mujeres destacadas, además también de tocar el, el ámbito que sea su especialidad. Así que, doctora, muchísimas gracias. Bienvenido gracias. aquí a la XHBX. Sabemos que usted es una mujer de la cultura del esfuerzo, que además es una <risa> compañera nuestra porque sí. en su momento fue periodista, fue reportera, anduvo por ahí en las calles levantando notas, sabe de qué se trata el oficio. <risa> sí. Y nos da mucho gusto ver que a lo largo de su trayectoria, pues ya usted es doctora, ya alcanzó ese grado, tiene maestrías también, es una persona muy preparada. Platíquenos algo sobre usted, ¿Cómo, ¿cómo ha sido la vida para una mujer? ¿Qué tanto trabajo le da poder alcanzar sus metas en una sociedad donde todavía hay bastante machismo, todavía hay una serie de problemas y de limitantes para las mujeres, ese famoso techo de cristal, todos esos problemas que una mujer tiene que enfrentar y afrontar para lograr éxitos académicos y laborales? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, agradecerle a esta estación la oportunidad que me brindan de eh, comunicarme con su auditorio, agradecer también aquí la compañía del maestro Juan José Sánchez Galvez, con quien he trabajado muchísimos años, ha sido gracias. también este, un gran compañero, un mentor, una persona que, este, generosa, que ha compartido eh, sus conocimientos y ha formado generaciones y yo creo que yo soy una de ellas y por eso mi agradecimiento aquí al maestro Juan José Sánchez Gracias, Galvez, Claudia. así como otros compañeros periodistas que también, con los que yo también crecí y pues también mi agradecimiento por considerar que mi trayectoria como mujer, como profesionista, como académica pues eh, sea vista y presentada de esta manera, ¿no? como una mujer de éxito. Eh, a veces es un poco difícil hablar de uno mismo, porque pues eh, uno a veces se dedica a trabajar y realmente después, hoy platicaba antes de entrar al aire con el maestro Juan José, que él eh, nos hablaba de los años que nos, que nos hemos, este, sí. que hemos mantenido el contacto, pero no con la misma frecuencia con la que la hacíamos antes. 
y yo le platicaba, bueno, yo soy una persona que cree mucho en algo que se llama la meritocracia. Yo me topé con este tema de la meritocracia, que es una corriente, este, es, es norteamericana, el hazlo por ti mismo, es la, este, la frase está en inglés, pero es hazlo por ti mismo. Y entonces te habla esta, esta generalización, te habla de que puedes generar movilidad social. O sea, no importa eh, el estatus en el, o, o las condiciones o el contexto en el que tú te estás, eh, naciste o te estás desempeñando. Tú puedes cambiar esa realidad social si tú te preparas, estudias, trabajas y con lo que está a tu alrededor generas condiciones para superarte. Entonces, yo alguna vez leí esta, esto, esta, esta corriente y me agradó mucho. Yo dije, bueno, sí se puede hacer, sí se puede trabajar, crecer, y, eh, pero para ello pues, hay que trabajar y estudiar. Algo que planteábamos es... Eh, esta, este parteaguas que se da a partir de la sociedad de la comunicación y de la información, a partir del año 2003 empieza la sociedad de la, informa, de la información con las tecnologías. Ahorita todos tenemos nuestros celulares, de alguna manera también, este, pues no tener un celular ahorita nos aísla de, de la información y de lo que comparten las demás personas. Y en el 2006 pues empieza esta este tema de la sociedad del conocimiento y es un antes y un después. Se puede hablar de la cultura del esfuerzo y se puede hablar de esta nueva cultura a través de las tecnologías. Entonces, fue muy, pues nuestra, en el ámbito en que yo me desarrollé, pues no existían las tecnologías, ¿no? Y era una cuestión más de ver por ti mismo y de, y de, y de generar experiencias para poder tú dar, eh, rendir, rendir este, en un trabajo, en una escuela. En tu, propia, en tu propia familia, ¿no? Entonces, eh, yo inicié en la materia electoral desde el año 2005. Tra colaboro en el Instituto de Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, pero antes eh, yo fui periodista, fui reportera y yo trabajé en diversos medios. Eh, sí puedo comentarlos a sí, los claro. compañeros. Claro que sí. Este, <risa> digo, no, sí, es una sí, publicidad sí. para nosotros. Trabajé en novedades, en presente, en XCBA... Este, en, en, en Grupo Fórmula, cuando iniciaba eh, eh, hace ya años atrás Grupo Fórmula, y eh, desarrollé mi carrera como, eh, como reportera. Cuando yo tenía como 16 años, eh, tuve la oportunidad de acercarme a los medios de comunicación. En alguna ocasión, por amistad, alguien necesitaba este, grabar un programa educativo y necesitaba una voz en off. Y yo estaba en la mano. Y me dijeron, oye, haznos un favor, este, se trata de que leas una cápsula. Era una efeméride que tenía yo que, que leer. Le digo, pero yo no he hecho nunca una, este tipo de trabajos. ¿Y, y, ¿Y crees que puedo hacer? Vamos, hazlo. Y entonces me leí, estuve que leer, un, hice una cápsula, 30 segundos, leí una efeméride. Les gustó cómo lo hice. Y entonces me dijeron, ¿por qué no regresas la otra semana para que puedas este, colabores con nosotros? Creerán que mi primer salario fueron vales de, de libros y discos que cambiaba yo en la librería de la UNESCO, donde está ahorita la, el Fondo de Cultura sí, Económica. No. Sí, ahí en la zona Sí, me Sicón. acuerdo que mi primer salario fue que me dijeron, no te podemos pagar, este, eh, darte en... un salario. Además, eres menor de edad, tenía yo 16 años. Pero, ¿qué te parece si te damos un vale, vas a la librería de la UNESCO y, y escoge libros libro. y discos? Ahí me familiaricé con algunas lecturas y con algunos discos que me gustaron mucho. Y a partir de ahí empecé a construir este, mi carrera en la comunicación, en, el, en la función del periodismo. Y ahí fue eh, en el andar, encontré otras oportunidades y grandes maestros de, del periodismo que me, que me apoyaron y, y, y me compartieron sus enseñanzas. No quisiera mencionar la larga lista de compañeros porque si omito a alguien me daría muchísima pena pero me dieron la oportunidad, trabajé como, empecé cubriendo las fuentes de cultura y educación y posteriormente eh, vieron que tenía yo habilidades y cubrí por primera vez y también me pasó como la cuestión de la cápsula, había necesidad de tener reporteros para cubrir la elección de 1994, faltaban reporteros para mandarlos a zonas específicas y que reportaran por teléfono, ni tan siquiera hacer la, no, la sí, nota, sí, ¿no? era por teléfono sí. para que el, este, en esta ocasión era un periódico, era 
fue, este, fue el diario presente y ir nutriendo de, de sus páginas para el día siguiente entregar la información de, de la elección. Doctora, si me permite, vamos a ir a nuestra primera sí. pausa. Ya sabe que así funcionan los medios de comunicación, lo sabes muy bien. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a seguir platicando con la doctora Claudia Jiménez López. Ella es consejera del IEPCT y además es doctora en comunicación. La pausa, regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel y Sarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX guión bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Estamos una vez más muy contentos, muy orgullosos de pertenecer al Grupo BX. Eh, agradezco a la señora Patti Chamelis la invitación para que conduzcamos el programa Con Sabor Entre Mujeres, Belleza, Moda, Alegría, Música, Reflexiones, Poesía, Canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Recuerde usted que transmitimos en vivo y en directo por la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada. Platicamos con la doctora Claudia Jiménez López. Doctora, eh, nos decía que inició su carrera periodística en el 94 cubriendo elecciones. Juan José, una yo fecha que... emblemática. Yo también empecé en el 94 en el periodismo. Sí, creo que en esa época de elecciones, ¿no? Uh -huh. 93 se abrió el diario del sureste, yo uh -huh. vine por el diario del sureste, estábamos como compañeros de Talacha, aquí Claudia Jiménez, y con mucho orgullo como para todos los periodistas que ha alcanzado, que haya realizado esa meta y te voy a decir, supo elegir, muchos periodistas no sabemos elegir, este, pasamos el tiempo sin lograr metas concretas y creo que Claudia se trazó una meta, la logró, y es una compañera periodista exitosa. 
yo realmente la felicito por todo eso y me gustaría que continuara Claudia exponiendo ya eh, cómo llegaste a concebir todas estas metas. Bueno, si me permite un momento, antes me gustaría decirles a nuestros radioescuchas que ella es doctora en comunicación y cultura eh, en la sociedad de la información por la Universidad de Sevilla, España. Eh, hizo una investigación para la defensa de la tesis registrada en la Comisión Académica, académica bajo el nombre La Regulación de los Medios de Comunicación en México, el modelo de comunicación política en la Reforma Electoral 2007 y su relación con la calidad de la democracia, un tema por demás interesante. También tiene un diplomado en estudios avanzados por la misma universidad mediante la presentación del trabajo de investigación titulado La regulación de los medios de comunicación en México, la judicialización de los procesos electorales en Tabasco a partir de la reforma electoral 2007. Es licenciada en comunicación por nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y además locutora certificada. Muy bien, muy bien. Sí, sí, se me examen para ser locutora y este... Y bueno, también fue una gran experiencia haber trabajado en la radio. Eh, mi último trabajo este, en la radio pues, fue en otra estación hermana de ustedes. Gracias. Y eh, yo cubrí elecciones, de, no, las elecciones 94, las elecciones eh, 1997, la elección del año 2000. Luego tuve la oportunidad de trabajar como jefe del Departamento de Comunicación Social en el Poder Judicial. Y esto me abrió ampliamente mis eh, horizontes y expectativas porque... Conocí el derecho y me gustó mucho el derecho. Y ahí eh, traba, hoy platicaba yo con alguien porque cuando se da en el 97 una reforma electoral importantísima, que es cuando se crean los órganos jurisdiccionales, participé en la creación de lo que hoy es el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Se armó un equipo porque, bueno, vino la reforma y ahora cómo armamos el, el Tribunal Electoral, que tiene que ser un organismo autónomo, que tiene que tener su presupuesto, que tiene que ser independiente del Poder Judicial y me dieron la oportunidad de contribuir con algunas ideas. Eh, posteriormente ahí regresé a los medios de comunicación, y eh, posteriormente también tuve la oportunidad de ser, de colaborar este, como eh, en la unidad de comunicación social en, en, en el ayuntamiento de centro, y después regresé otra vez a los medios de comunicación, y finalmente en el 2005 es cuando me topo eh, con la oportunidad de integrarme al servicio profesional electoral, ser parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco y ahí colaboré como jefa de comunicación social. Ahí estuve, des, bueno, desde ahí, ya, ya no me he ido de ahí, <risa> pero yo comentaba hace unos, unos instantes aquí con el maestro Sánchez Galvez que eh, la materia electoral exige mucho profesionalismo. Posteriormente a la elección 2006, yo hice un, un análisis introspectivo y dije, ¿qué va a ser de mí si este tipo de trabajo, este tipo de servicio público requiere mucho conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para poder tener este conocimiento? Entonces buscaba yo opciones en internet sobre cómo educarme, qué hacer un posgrado, cómo, cómo para yo poder eh, decirle a mi servicio profesional que existía en ese momento, porque ahora a partir de la reforma 2014 hay un servicio profesional electoral nacional cómo acreditar que yo me estoy profesionalizando para organizar mejores elecciones. Y en ese sentido, eh, buscando opciones, entré a una página, en, vi una oportunidad de una maestría en una universidad en Yucatán y escribí. Y comentaba yo hace unos momentos que el director de posgrado eh, me, me responde y me dice que por qué no calificaba yo para un, para un programa doctoral que en el que tendría yo que hacer el pregrado, que es el, lo que ellos le llaman el DEA, que es equivalente a, 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 la, a la maestría en nuestro país. Y si sí, tenía yo los, el periodo de investigación, hacía yo los créditos oportunos en docencia, podía llegar a un tribunal de tesis y alcanzar el grado de doctor. Y me pareció un reto importante. Al principio sí, como todo, da miedo. Los cambios, también la dinámica familiar, cómo plantearlo a la familia, pues porque pues, también soy esposa y soy madre. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo la familia también tiene que aportar y tiene que dar, tiene que contribuir si realmente este, también se aspira a un crecimiento? Y aquí hago un paréntesis, yo siento que soy una mujer bendecida porque tengo una familia, un esposo y un hijo 
este, resilientes. <risa> aguanten, que, que, aguanten que la esposa y la madre sea una esposa y una madre ausente para que cumpla también sus objetivos. Me dan la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Y entonces eh, me dicen que para poder calificar tenía yo que... Eh, no podía yo ir en ese, en ese momento hasta la Junta Académica en la Universidad Sevillana, pero que yo escribiera mis motivos por los cuales yo quería superarme. Escribí una carta de motivos, la presenté ante el rector de la Universidad Sevillana, ante la Junta Académica, y tiempo después me responden que estaba yo aceptada. ¿Cuánto tiempo tú estuviste allá? Eh, yo hice un programa que se llama de Ultramar. A la universidad que, con la que yo solicité entrar, era la sede, eh, venían los maestros de Sevilla, el, el sistema eh, de, de universitario eh, español eh, funciona más o menos como nuestra NUI es mexicana, uh -huh. nada más que ellos sí tienen una red integral, o sea, Entonces, ellos, aquí ah, en sí, así, ah, estudié sí, sí, aquí en, en, este, en Mérida, Yucatán, estudié, vinieron, los ma vinieron todos los maestros, porque ellos, o sea, los maestros los toman dependiendo de sus perfiles en la universidad que esté, no importa que, la, que el grado te lo dé una universidad, todos colaboran. Entonces, uh -huh. tuve maestros de Huelva, <coughs> tuve profesores de la Complutense de Marit, Madrid, tuve mis profesores propiamente de la Universidad Sevillana. Yo estuve viajando a Mérida casi dos años. Este, cada mes eh, ellos venían, pero el sistema es muy fuerte porque te decían, bueno, tienes que hacer los créditos de la materia periodismo cultural, un ejemplo, ¿no? Y entonces te mandaban toda tu información. Y eran cientos de ligas de internet, libros y todo lo que tú necesitas. Tú tenías que leer y estudiar. Porque al momento de que ya tenías al profesor enfrente, no era de que qué estudiaste o qué leíste. Ábrase la discusión. ¿Bajo qué teoría vamos a, vamos a discutir este tema? ¿Qué opinan de tal autor? ¿Qué opinan de tal autor? Y si confrontamos a estos autores que tienen discrepancia en cómo presentan, cómo hacer, por ejemplo, periodismo cultural, como ustedes, y es, era una discusión muy fuerte, y entonces tú ya llegabas, pero con todo, porque eran, eran eh, cuatro días que, que, que eh, todo el día, de jueves a domingo, que, que eran las clases, pero era discusión y entregar un producto, eh, porque bueno, todas, las, todas las materias se tenían que entregar, por ejemplo, en periodismo cultural, una propuesta de cómo hacer periodismo cultural, y así eran todas las materias. Entonces terminaba esta materia y seguía la otra materia, y ya después... Hice mis procesos de mi, mi investigación, mis dos investigaciones para obtener el DEA y luego el, el grado de doctor. Y ya, pues, pues ya para el grado de doctor sí me tuve que ir este, un ratito allá a Sevilla, que fue una gran experiencia. Este, conocí, estuve un, un rato en la universidad y presenté mi, mi, mi investigación y pues me aprobaron por unanimidad mi investigación y me dieron el grado de doctor el... 29 de enero del año 2016. Hace dos casi dos años. Hace ya. casi dos años ya. Hace casi dos años. Excelente. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Recuerde usted que estamos platicando con la doctora en comunicación, Claudia Jiménez López. Ella es además consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La pausa. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás la Grande FM Es tu radio 
Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Guión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Estamos una vez más muy contentos, muy orgullosos de pertenecer al Grupo BX. Eh, agradezco a la señora Patti Chamelis la invitación para que conduzcamos el programa con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando con la doctora Claudia Jiménez López. Juan José. No, pues eh, la, la doctora eh, nos acompaña a periodista también y que creo que eso nunca se deja, dejará de serlo, ¿no? Ah, es una pasión. Porque es una cuestión apasionante y se nota en la forma en que ella expresa toda la historia que ella va relatando sobre cómo logró estar en, en, el, en el Instituto Electoral, ¿no? Eh, se nota el oficio de periodista, claro. que no se deja, ¿no? Eh, ya para rematar, doctora, ¿cómo fue ya para eh, el, el que hayas, te hayas sido designada consejera electoral? Es un cargo que, por cierto, todo mundo quiere. <risa> Sí, sí, es que está sí, muy bien los, pagado. La verdad que eh, ese, todo el mundo quisiera, pero no todo el mundo puede. No. Porque se necesita. Eh, es por oposición. Sí. Hay que hacer un, todo un procedimiento sí. ahí para. Sin ánimos de entrar en este, en quejas, ¿no? Ay, pobrecita, ¿no? Pero eh, nos daría este otro, otro programa para hablar sobre eh, si es un trabajo remunerado, bien remunerado, pero pues también implica. Este, algunas cuestiones que uno tiene que vivir como servidor público. Es una enorme o sea, responsabilidad. Implica, sí, implica una responsabilidad que se te castiga. Si no cumples con la función pública de Estado que tú juraste hacer, se te, se te castiga con la ley de responsabilidad. Hay de ser. Claro que hay sanciones. Desde una inhabilitación hasta cárcel, dependiendo del, de la gravedad del, de lo que tú has hecho. Entonces, este, pues vives con esa, eh, vives con esa, en ese contexto, ¿no? De tengo que dar resultados y tengo que comprobar resultados y que mi trabajo es eficaz y eficiente, porque eh, particularmente en nuestro trabajo cualquiera puede quejarse y nos pueden hacer un procedimiento de remoción. Entonces estamos que en cualquier acto de autoridad, yo cuando converso con mis compañeros y cuando tomo las decisiones en el consejo siempre eh, voy con esta idea, ¿no? Cualquier acto de autoridad, una, puede ser impugnado entre los, ante los tribunales, pero dos, también te puede generar una responsabilidad del servidor público si esa decisión que tú tomaste y avalaste no es la correcta. No es nuestro caso. Todos mis compañeros, afortunadamente, somos un equipazo de, de trabajo. Ahí están siempre todos juntos, pendientes, aportando. Somos multidisciplinarios, hay ciencia política, comunicación y la mayoría de mis compañeros son este, del área de derecho, 
pero es, es enriquecedor cuando se tienen di, diversas eh, aristas y entonces todos aportamos desde lo que, ah, bueno, yo sé hacerlo así y mira, podemos hacerlo así. Y así ya vamos combinando nuestras habilidades, nuestras competencias. No es nuestro caso, insisto, pero sí hay, hay que estar este, en esa conciencia porque, pues, efectivamente, se, es, un, es un salario digno pero hay que vivir con eso y también depende, también tiene esta cuestión de ser madre ausente, ser esposa ausente, tiene un costo ser hija familia. ausente, uh -huh. yo tengo, este, hay días y días y días y quienes se reportan conmigo son mis papás, no en este caso mi, me, me hablan mis papás, ¿estás bien? ¿cómo vas? Sí, sí estoy bien, es que... Eh, o sea, hay que eh, dedicarle llegó, muchísimo tiempo. Tienes que dedicarle eh, para, eh, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, para poder siempre estar eh, firme en tus ideas, en tus criterios. Y entonces sí es, este, es un Yo poco desgastante. Yo mucho la, la experiencia como periodista, porque la verdad es que muchas veces el periodista, Max, si te toca domingo una guardia en domingo, <risa> uy, sí, si te toca una explosión de un pozo petrolero, <risa> como antes, eh, me tocó un montón de veces en el diario sureste, que hay que sí. cubrirla ya, o cuando cubría ya el Instituto Electoral con Gonzalo Quintana, que salíamos a las 4 de la mañana, con la nota de primera a las 5 o 6 de la mañana en la redacción, ¿no? Este, Claudia, los periodistas precisamente tenemos muchas dudas porque el procede, el, la información que tenemos que llevar al público para que la digiera el público, este, hay muchas dudas de hasta dónde podemos hablar sobre los candidatos, sobre los aspirantes y... Si los mismos eh, candidatos a veces dudan y no saben qué cosa es lo que se puede hacer. ¿Te refieres al periodo de intercampaña que estamos ahorita? Estamos desde la precampaña, la intercampaña y ahora en la campaña. O sea, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? ¿Qué debemos de observar? ¿Qué principios en este momento que son las intercampañas para empezar? Es importante el trabajo periodístico. Somos fundamentales los periodistas en en los procesos electorales. De hecho, los procesos de, somos muy influyentes en los procesos democráticos. Un ejemplo es que, y ahora con las cuestiones de las redes sociales, eh, recientemente el INE hizo un acuerdo con Facebook, incluso para uh -huh. detectar las famosas fake news, ¿no? Así es. Las notas falsas. Somos muy importantes. De hecho, somos tan importantes que constitucionalmente estamos regulados. De hecho, mis dos tesis, la del pregrado y la del doctor, le, es la regulación de los medios de comunicación a partir de estos nuevos modelos, el nuevo modelo de comunicación política que se implementa en, se implementa en el año 2007, porque pasamos de, de, libre, de libre mercado, oferta y demanda, a mí me tocó como jefa de comunicación social, cuando por ley tenías que eh, usar el 50% de tu presupuesto en publicidad en medios de comunicación, y pasamos de esta oferta, oferta y demanda y publicidad y compra, pasamos a la no compra. Uh -huh. Y ya no hay contratos publicitarios y ya todo es a través de los tiempos que te asigna el Estado a través de la autoridad responsable, que es el Instituto Nacional Electoral, a como actualmente ya se le denomina, a partir de la reforma de 2014. Entonces, a partir de este nuevo esquema, pues se, pasamos de aquí, acá al, sí, ejer al ejercicio, ¿no? a, to a los extremos del ejercicio periodístico. Entonces, ¿qué tan importante es el ejercicio del periodista en los procesos electorales? Que estamos regulados en el 41 de la Constitución Política, y de ahí todas las leyes secundarias que existen para moderar nuestra actuación en los procesos electorales. Estamos en el proceso de intercampaña, eh, acaba cuando inician las campañas electorales. ¿Qué se busca con el proceso de intercampaña? Es un, es, lo que se busca es la neutralidad, que no haya ventaja para alguien en la competencia, o sea, que arranquen todos parejitos. El principio que se cuida es este principio de neutralidad eh, en el proceso electoral, de la imparcialidad, que no haya ventaja o desventaja sobre, sobre un u otro candidato o candidata. Ahora en, estos, en este año en el que se consolida nuestro Estado, que para mí también es maravilloso, el derecho paritario. Tabasco es, eh, permítanme decirlo, Tabasco es puntero y referente a nivel nacional en el derecho paritario en virtud de que hicimos un esfuerzo muy grande nuestro, mis compañeros y mis compañeras del Consejo Estatal y con un año de anticipación emitimos las reglas para el registro de candidatos y candidatas que ya se va a dar a partir del 16 de marzo, empieza este, este periodo, para que ahora vayan más mujeres por cargos públicos. 
va a ir el, no el 50, va a ir el 51%, 51 por ciento, así es. de las mujeres van a, este, políticas van a tener garantizados esos espacios para participar. Y eh, dimos otro paso, que fue ahora en esta nueva conformación, hubo una renovación del consejo, se integraron nuevos compañeros, y los otros dos aspectos que nos quedaban pendientes era la conformación, pero ya la conformación de, de, de sí de la autoridad, del órgano completo. Un ayuntamiento es un órgano colegiado sí. en, el que, en el que participan, encabeza a un, a un primer regidor, que un presidente o presidenta municipal, y un cuerpo de regidores que ellos, por eso la palabra cabildeo, ¿no? Así es. Que se sientan y tienen que tomar las mejores decisiones para las políticas públicas de, de, de cada municipio. Entonces... Eh, no solamente se agota este extremo en el registro de candidaturas. Cuando se vaya por el principio de representación proporcional también se dieron reglas para que en el caso de que por principio de mayoría relativa no se lograra esa paridad efectiva, eh, se integren más mujeres y entonces poder llegar <coughs> al 50, 50%. No es una cuestión nada más del Estado, es una cuestión nacional, es una política pública que viene a nivel internacional el, en octubre del año 2016, sí, porque en el 17 se, este, fueron que nuestros lineamientos fueron aprobados por la sala superior, en octubre del 2016 se hace el documento que se llama El llamado a la nación paritaria y lo suscriben todas las <coughs> autoridades del sistema electoral mexicano, eh, los tribunales, el órgano jurisdiccional, el administrativo, el INE y todos los órganos, y, y pues del INE todos los órganos que los que integramos y que estamos adscritos de alguna manera al Instituto Nacional Electoral. Entonces, todos estos órganos se suscribe un acuerdo, hay varios puntos, el numeral número 3 es el que obliga a, las, a, los, a, las, a los institutos administrativos, como es el, el, el IEPCT, a hacer todas las acciones afirmativas para integrar más mujeres al poder público. ¿Y en todo el mundo está eso? Mande. De la paridad de género. Sí, todos estamos trabajando, es sí, curioso. A nivel nacional. A nivel nacional. Yo digo que si a nivel mundial. Ah, no, 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 este, nada. para, estamos, este, de hecho, eh, estamos trabajando para el, la jornada electoral, es muy importante <coughs> el tema que nosotros estamos impulsando de la observancia electoral, que muchos ciudadanos y ciudadanas, la, <coughs> está abierta la convocatoria hasta el 31 de mayo, Ciudadanos y ciudadanas nos ayuden a ver cómo se está llevando el proceso electoral y cómo se va a llevar la jornada electoral. Que hagan observancia electoral. ¿Qué se requiere? Copia del INE, una fotito y las ganas de participar. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Recuerda que estamos platicando con la doctora Claudia Jiménez López. No le cambie. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás la Grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes De 1 a 1.30 de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel y Sarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX guión bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? 
amigos, es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Estamos una vez más muy contentos, muy orgullosos de pertenecer al Grupo BX. Eh, agradezco a la señora Patti Chamelis la invitación para que conduzcamos el programa con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Estamos platicando con la doctora Claudia Jiménez López. Juan José, pues sí estábamos en el tema precisamente de cómo se maneja, se va a manejar el internet, cómo se va a manejar, cómo nos debemos de manejar los periodistas, hasta dónde son nuestros límites, ¿sí? Eh, hay una página que se llama Pejelic, y ese es a nivel nacional, pero la bajan por todos lados. ¿Ese es libre? No hay manera de impedir que saquen cuestiones de donde atacan a un candidato a nivel nacional, pero también a nivel local. Eh, la función del, del periodista, el ejercicio como periodistas, eh, a partir de este nuevo modelo de comunicación política, se ha ido perfeccionando las regulaciones, pero la esfera en la que se mueve el periodista es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y ahora recientemente el derecho de réplica. Aquí todos los periodistas debemos estar muy, muy atentos porque ya se emitió la ley secundaria. Eh, es, está nueva, es reciente. Bueno, ni tan nueva, pero sí ya tiene unos meses, pero es, acaba de salir este, esta, re, esta regulación del derecho de réplica y tenemos que estar muy pendientes con relación a quien se sienta agraviado, que diga, esta información que pasaste en tu segmento me genera a mí un agravio porque daña lo que más se cuida a nivel constitucional, federal y local es daña mi vida privada, daña mi moral. Entonces, yo me siento afectado y te pido, por favor, que rectifiques esta información y entonces hay condiciones para hacerla y hay que hacerlo. La otra parte que se protege también es el derecho a la información. Todos y todas las ciudadanas a partir del 2007 se, y también en este modelo de comunicación política, este modelo regulatorio, le da fuerza, muchísima fuerza al derecho de información y se generan todo también todos estos nuevos esquemas de la transparencia de los institutos de acceso a la información y bueno y se han ido y han ido este perfeccionándose entonces el derecho a la información que tenemos todos y todas las ciudadanas para la toma de decisiones en el caso particular de los procesos electorales a través de lo que se emiten en los medios de comunicación de alguna manera es una percepción de la realidad se está presentando una percepción de esa realidad a través de lo que el periodista ve, se confronta esa realidad y dice, está pasando esto y lo comunica al auditorio, a las audiencias. Entonces, y esa audiencia pues es la que eh, toma, la cuestión también de los medios es que uno también es un consumidor de medios y está en la libertad de, de escuchar este hermoso programa, de leer tal periódico o de ver tal programa de televisión. Entonces, pero tiene derecho a estar informado. Y la cuestión de la libertad de expresión, valiosísima la libertad de expresión, que, que pues es la bandera de los periodistas, ¿no? Este, la, el derecho a pensar, el derecho a transmitir las ideas. Entonces, en ese sentido, una regulación en redes realmente como tal no existe. El mayor y mejor esfuerzo que se ha hecho al respecto es este trabajo que hizo nuestro Instituto Nacional Electoral, eh, en un trabajo que hizo colaborativo con eh, Facebook, para la detección de eh, las llamadas fake news, ¿no? las noticias fake falsas, news, las fake es, news, ¿no? 
las noticias falsas. Entonces, el terreno de las redes sociales es un terreno en el que se privilegia lo privado. O sea, mi Facebook, el Facebook de cualquiera de nosotros, para que alguien ingrese a mi Facebook, yo le tengo que dar, este, si me, si, se, entrada, ajá, si me piden entrada, sí, te, te yo... Te manda de, una invitación y uno acepta Y uno la acepta la invitación. O tú le pides, ay, me encontré a mi amigo Sánchez Galvez y le mando, ¿no? San, este, ¿Me puedes este, incluir entre tus amigos? Y él también decide si yo le pido que me incluya y el, el maestro Sánchez Galvez decidirá si me incluye o no en su Facebook. Entonces, el Facebook es algo muy... Eh, como el Instagram, como el Twitter, sí, es algo muy personal, es algo muy personal. Ahí vemos comúnmente cómo la gente habla, si está con su familia, si se fue a un viaje, hay quienes tienen hasta, este, comparten los alimentos, encontré este lugar, me gusta esta comida, me gusta este, ah, este, algún, es, en algún lugar de, de entretenimiento. Hoy tuve la, o estoy compartiendo, hay quienes se hablan, ¿no? Sí, pero Miguel. también los que se dedican a la política comparten cotidianamente ahí sus de hecho, actividades de la, de la políticas. Comunicación privada y, es una, y es un medio muy efectivo de propaganda política. Pues llegas a miles y miles de personas. Pero tiene ¿no? una característica que es de, de carácter privado realmente. No, eh, no, 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 no porque público. las páginas que se denominan fanpage que existen en Facebook eh, son abiertas, las puede ver el que quiera. Tú en tu perfil personal, que el, el Facebook maneja dos, el perfil personal, tú puedes eh, configurarlo de tal manera que crees un círculo privado, pero también lo puedes configurar de tal manera que cualquiera pueda ver tus publicaciones, incluso ahí dice público general, ¿no? Y la fanpage va más allá, porque la fanpage es, es eso, una página de fanáticos, de seguidores, de ahí la, la palabra fanpage, ¿no? Del inglés. Y ahí hay artistas o políticos o el propio Papa que tienen millones de seguidores. Y entonces una sola publicación en una de estas eh, fanpages le impactan a millones de personas en el mundo. Además en el mundo, no está limitado. Pero mira, sí. hay, hay algo muy interesante que se dio el año pasado. Aquí tocamos mucho el tema. Y como especialista en este tipo de materias me gustaría tu opinión, por favor. A mí en lo particular me pareció una ley mordaza la reforma al, eh, pero vamos a ir a una breve pausa vamos a ir a una breve pausa y regresando le expongo el tema, incluso se lo expongo un poco en, en la pausa para que ya vayamos directo a la respuesta no le cambie, vamos a hablar sobre la ley mordaza que se dio el año pasado, la reforma del artículo 1916 del de Código Civil Federal, no le cambie, regresamos Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás la Grande FM Es tu radio Lunes, miércoles y viernes De 1 a 1.30 de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel y Sarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Guión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? 
amigos, es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Estamos una vez más muy contentos, muy orgullosos de pertenecer al Grupo BX. Eh, agradezco a la señora Patti Chamelis la invitación para que conduzcamos el programa con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz, platicando con la doctora Claudia Jiménez López. Estamos en la recta final. Brevemente. O sea, este reforma al artículo eh, 1916 del Código Civil Federal, donde pues, es ahora catalogado como un hecho ilícito, vamos a decir que está en tránsito al Senado, ha quedado un poco en el limbo, porque fue muy criticada, desde luego, por los propios periodistas, donde se decía que iba a ser un hecho ilícito, sancionable, que dijeras en, a través de cualquier medio de comunicación, eso incluía a las nuevas plataformas, a las famosas TICs, eh, si decías un hecho falso o cierto que causara descrédito o deshonra a una persona. Si esta persona se inconformaba, si no lo hace no pasa nada, pero si se inconforma podía demandarte. Entonces es una limitante a la libertad de expresión, dijimos los periodistas. En este caso le, le comunico, le platico que nosotros pertenecemos al Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y, y estábamos ya incluso gestionando la manera de ampararnos para no quedar en estado de indefensión ante esta reforma. ¿Qué, qué, qué opinión le merece? Bueno, primero habría que ver si ya está en firme esa, esta iniciativa de ley. Si es iniciativa de ley, si ya pasó por la Cámara de Diputados. Ah, la aprobó la Cámara de Diputados. Y, este, y se está... Si, y se, se estaba en, este, en tránsito en el, al Senado. En el, en el supuesto de que estuviera este, en la Cámara de Senadores, bueno, falta esta parte de, de, del proceso legislativo y uh -huh. su publicación. Entonces, una vez que ya esté publica, aprobada por, por ambas cámaras y esté publicada, bueno, entonces ya es una ley en la que, se, en la que tenemos que conducir nuestro, nuestro actuar, ¿no? Eh, yo como, desde una perspectiva como, como académica, como periodista, pues yo siempre voy a estar a favor de la libertad de expresión. Este, la, nuestra máxima, nuestro Sánchez Galvez, es la de podré no estar de acuerdo con lo que digas, pero siempre de, de sí, claro. el derecho de que lo digas. Entonces, eh, la, la libertad de expresión es, eh, y por ejemplo, en materia electoral, eh, la premisa de la Sala Superior, ante la duda, cuando por ejemplo se resuelven estas controversias de si hiciste o no hiciste determinada conducta, ante la duda, dice la Sala Superior, privilegia la libertad de expresión. Entonces, como autoridad, pues tú, este, si tienes duda, yo practico lo que dice la sala superior, ¿no? Claro. Tienes duda de que si se hizo o no tal conducta, si afectó o no afectó, si dañó o no dañó, tengo duda porque no tengo todos los elementos para estar segura que realmente se eh, puede infraccionar una conducta. Bueno, privilegio la libertad de expresión. Y me parece que si eh, se, pro, se cumpliera con todo lo, el proceso legislativo y se publicara la, la ley, eh, me parece también que es, eh, tiene que ver esta parte, no solamente la parte legal, tenemos eh, déficit de construcción de la ciudadanía. Uh -huh. Yo estoy a favor de las redes sociales, es nuestro contexto, en ese mundo vivimos, yo no puedo comunicarme con mis estudiantes si no es por, redes, eh, por las redes. De hecho, este, yo descubrí recientemente para dar clases una plataforma que... Este, gratuita que da Google, que se llama este Classroom. Así es. Y es, eh, al principio es así como que la ves y dices, esto, ¿cómo, cómo lo habitúo? ¿Cómo lo proceso? Pero realmente es una gran herramienta. Sí, efectivamente. Es una gran herramienta porque tienes man, este contacto, este con te, te ofrece muchas cosas 
para que tú tengas el contacto con los estudiantes y si seas un, un profesor presente. Entonces, yo creo que las, las TICs, las herramientas tecnológicas, sirven y favorecen a la sociedad. Sin embargo, también hay esta parte en la que hay un uso para mi particular gusto inadecuado de las redes. Sí. Porque si efectivamente podemos expresarnos y decir eh, eh, cosas que, que sean ciertas y que, que, que las queramos compartir porque consideramos que deben ser vistas por las demás personas, en este caso, pues a las que alcancen nuestros, estamos hablando de nuestros muros personales, ¿no? Compartirlas con mis amigos, con los, las personas que forman parte de este grupo de mi red, este, de mi red personal. Eh, yo también creo que es muy importante que eh, vivamos en, 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 en esta parte de lo que se llama la vida institucional. O sea, hay leyes y hay instituciones encargadas de eh, estudiar, conocer, eh, perseguir, sancionar, independientemente de la materia civil, mercantil, penal, electoral, hay instituciones y suficientes leyes. De hecho, yo parte de, de las cosas que he investigado, eh, hablamos de una de los pesos y contrapesos, ¿no? Eh, para que un la teoría dice que para que un estado funcione, un estado, o sea, México, cualquier estado, el estado mexicano, el estado como la nación, población, la etcétera, este funcione, debe, dice eh, un sociólogo que me gusta, Anthony Giddens, dice que no deben haber muchas reglas, deben haber ciudadanos que sepamos vivir con el mínimo de reglas y que prevalezca la parte de la convivencia, ¿no? Yo te respeto, tú me respetas, todos nos respetamos. Y nuestro Estado mexicano es un sistema sobre regulado. Tenemos leyes sí, para, 41, para ¿no? todo. Sí, para no, todo nada. tenemos leyes. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera moderar conductas. Y las, uh, las TIC son muy buenas, pero si no les damos un uso inadecuado, también este, afecta sí, nuestra, un... nuestro contexto, trastoca nuestra vida social porque pues hay fotos que pudieran eh, catalogarse como no inadecuadas, porque se exhiben sí. a jóvenes, porque se exhiben a niños. De hecho, pues ya llegamos a esa regulación, ¿no? Existe una regulación ya ahora en materia electoral en la que se prohíbe el uso de niños y adolescentes, pero hay un mecanismo, ¿no? Si quieres tú ilustrar con la presencia de un niño o de un adolescente, hay mecanismos que tienes que cumplir para que este, este niño y este adolescente forme parte de los de un comercial, por ejemplo. Claro. Hemos llegado ya al final de la edición de Viva Voz. Eh, yo solamente agregaría algo. Me acordé ahorita de Humberto Eco. Dice que las redes sociales le dieron voz a legiones de idiotas. Entre comillas, <risa> entre comillas. Lo dijo Humberto Eco, este filósofo y escritor italiano eh, muy reconocido a nivel mundial. Y esto se debe pues, a, ese, a esa facilidad que te permiten las redes sociales de que cualquiera puede dar su opinión y sabemos muy bien que hay opiniones calificadas como es el caso por ejemplo de la doctora Gracias. que da opiniones calificadas y hay opiniones de personas vamos a decir comunes corrientes sencillas que pueden no tener ningún fundamento ningún argumento verdad ningún soporte académico pero las redes sociales le permiten opinar lo mismo a una doctora en comunicación muy que a un señor que no tiene ninguna. Y bueno, y de ahí la frase de Humberto Eco y además las fake news y además el uso, eh, eh, ¿cómo se le llama? Intencional de mala fe de las redes sociales. Quien no haya compartido un meme, ¿Mm? quien no haya compartido un meme, que lance la primera piedra. Claro. Bien, llegamos al final, le agradecemos. No, muy agradecida con ustedes eh, por considerar que que mi persona es este, pues valiosa eh, para hablar sobre, sobre crecimiento personal y profesional este, y particularmente el género que estamos en ya en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas Mañana gracias bien, por considerar pues, mi persona. Maestro, bien. Pues. Y bueno, cerramos deseándole a todas las mujeres tabasqueñas en lo particular, a todas las mexicanas en lo general y muy en particular a nuestras compañeras del grupo BX que disfruten mañana esta conmemoración más que celebración del de Día Internacional de la Mujer y que sigan batallando, que sigan luchando firme por el reconocimiento a sus derechos, por esta verdadera equidad e igualdad de género. Felicidades, doctora, para mañana. Ya estamos en la víspera que será el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, por supuesto, una felicitación muy especial para nuestra directora general, la Patricia 
la doctora, eh, digo, la profesora Patti Chamelis. Le decimos Patti de mucho cariño aquí. Somos una gran familia en el Grupo BX. Ella es una mujer verdaderamente luchadora, una mujer exitosa, una empresaria que en los medios de comunicación, particularmente estar al frente de una estación de radio, de una concesión, le ha ganado un enorme respeto. Lo ha sabido hacer a pesar de que está en esta sociedad tan misógena y tan machista. Y ya lo sabe usted, a pesar de los pesares, sea amable, regale una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XBX, la grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada de Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.